aquí el que no coopera. Se gana el infierno. De corazón. Neta. Discúlpame por todo el mal que te ha hecho, ¿sí? Firma. Y lárgate. ¿Tú piensas que la colonia mató a tu mamá? Si el dolor es de otros, para ti no existe. Sí, Laura Morales es la mujer que estoy buscando. ¿Te la encontraron? Hablé con mi estrella y con Luis. Me dijo que el abogado era tu papá allá hasta el centro de detención. Pues ojalá sirva de algo. Oye, no te ves nada bien. No dormiste nada, ¿verdad? No. Yo creo que ni diez minutos dormí. La pasé dando vueltas y vueltas. Menos mal que mi estrella como me dio el día libre hoy también. Bueno, ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Mm? Duérmete un rato. Yo voy a terminar el desayuno. Después me voy a la escuela. ¿Mm? A tratar. Qué bueno que te levantaste a desayunar. Es una buena disciplina levantarse temprano. Aunque estés en libertad. A mí me quedó la costumbre desde que era militar. Bueno, pero eso era antes. Ahora eres el jefe, te puedes levantar la hora que quieras. Puedes hacer lo que te hinche. Fíjate que... A mí me hubiera encantado ser general. Era el mejor de mi clase, el militar más disciplinado, el más capaz y nunca me dejaron crecer. Oye, ¿cómo te fue con la doña del bar? Uy, señorita linda, es una cosita sabrosa. Tenía buen gusto tu jefe. ¿Qué tiene que ver mi jefe con todo esto? Tu jefe tiene que ver mucho. ¿Por? Porque andaba con ella y ya terminaron. Me hubiera dado mucha pena tener que matar a tu jefe. ¿Y tu jefe sigue detenido? Simón. Se lo llevaron a un centro de indocumentados, no sé a cuál. ¿A un centro de indocumentados? ¿Eh? Eso está muy raro que se ocupen y le den tanta importancia a un jardinero. A esos centros se llevan a gente que ha cometido delitos, a gente más importantona como jefes de pandillas y eso. Sí, 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 la gente está muy raro porque, como dices, mi jefe no ha cometido nunca un delito, nunca ha tenido broncas con la tira. Se me hace muy extraño. Lo que está raro es que coincide con los tiempos en que tú me ayudaste a salir de la cárcel. ¿Eso qué tiene que ver? No vaya a ser que le anden queriendo sacar cierta información. ¿Cómo crees? Mi jefe no tiene nada que decir. Eso espero. Oye, mi jefe no sabe que estoy metido en estos business. ¿Qué pasa con el asunto de Adela Morales? ¿Qué pasa de qué? ¿Va bien? ¿Toda madre? Estoy a punto de encontrarla. Estoy harto de repetir y repetir una y otra vez que te encargues de Adela Morales. Si no, ella se va a vengar de ti. ¿Ah, sí? sí. ¿Y cómo por qué sería eso? ¿De mí? Cuando descubra lo que le pasó a su madre, se va a querer vengar de ti. Solo vine a decirte que estoy curada. De tu alcoholismo. De eso. Y de todos mis demonios. Pero, pero no entiendo cómo, cómo, cómo entraste hasta acá. ¿Quién te dejó entrar? ¿Alguien te vio? Yo, 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 yo ya no tengo nada que temer. ¿Sí? Lo único que te repito es que no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Quieres que nos escapemos? No. Solo quiero que sepas 
que sé todo lo que hice mal, hijita, pero que te quiero mucho. Quiero que nunca dudes de mi amor. Nunca. Adela. Adela. Ay, ¿Qué? 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 Tranquila, tranquila, tranquila. Allá afuera está Cristóbal, el, el hermano de Felicia. Te está buscando, dice que es algo muy importante. Aquí estoy, Cristóbal. ¿Qué pasó? No sabemos exactamente lo que sucedió, si fue un animal o una persona, pero anoche removieron la tierra y un testigo encontró. No. No, no, no. Lo siento. Encontramos un cadáver y todo indica que se trata de tu madre. No servía más viva que muerta. Ya sé. ¿Qué hago? Ya está muerta. Ya te expliqué qué fue lo que pasó. ¿No te mandé una carta a la cárcel? Pues te equivocaste. La única pista que me podía llevar a la asesina de mi hija uh -huh. está a tres metros bajo tierra. ¿Y qué hago? La revivo. Yo no la maté. ¿Quieta? ¿A dónde? Mucho gusto, doña Laura Morales. Cuando vi a Jay todo lleno de sangre y esta vieja con la botella en la mano, supe que estaba dispuesta a todo por salvar a su hija. Sí, ¡Quieta! 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 ¿Dónde está tu hija? No me mates, no, no. No me mates. Te quería ir a asustarla para que cantara dónde está su hija. ¿Una? ¿Dos? ¡No! ¡Cuidado! Pero no salió el plan. Se nos adelantó. Lo siento, pero... Encontramos un cadáver y todo indica que se trata de tu Todo madre. indica. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Todo indica. ¿Es o no es mi mamá? ¿Quién es? ¿Está muerta? Mi mamá está viva. Contesta. Luis, Luis, okay. déjalo solos, por favor. No, no, no. Él se puede quedar. Él sabe que yo sea de la moral. Él sabe toda mi historia con la colonia. Él puede escuchar. Bueno, no estamos 100% seguros, pero antes de venir, fui a ver el cadáver y tiene la misma constitución física que tu madre y la edad aproximada. Ella tenía una medallita con su nombre. La habrán encontrado de casualidad. De casualidad. Es esta. Laura prefirió morirse que abrir el hocico y cantar sobre su hija. Prefirió morirse. Sí. Adela Morales no se va a comprar ese cuento. Porque ella creció con la clic y tiene códigos. ¿Mm? Prefirió morirse. ¿Sabes lo que significa eso? ¡Ojo por ojo! Y si se la va a cobrar, la vida de tu esposa y de tu hijo no va a ser suficiente para saldar la cuenta de la muerte de su madre. Mira, si por mí fuera, Laura estaría viva. Si por ti fuera, Parece que te pesara. Lo que quiero decir es que a mí también me conviene que la vieja esté viva. Pero no es así. Ella nos hubiera llevado a Adela. Pero se nos adelantó. Y todo, todo fue un accidente. ¿Cómo que un accidente? Según el peritaje, el cuerpo de la mujer que encontramos murió por el impacto de un vehículo. A lo mejor no era ella. No era ella. No, 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 no. A lo mejor la asaltaron y le quitaron todas sus cosas. Mi mamá se metía en un buen de problemas con eso de su enfermedad. O, o lo dio a cambio de licor. Eso fue lo que pasó. No es ella. Tengo que verla, tengo que ver. Mi mamá no está muerta. No está muerta. El cuerpo está en la morgue, pero... No me voy a ir a cambiar y vamos no, a ir. No, no, Adela, Adela, no sirve de nada que vayas conmigo a la morgue. ¿Cómo que no sirve de nada? Si soy la única persona que puede reconocer ese cuerpo, Cristóbal. Entiéndeme, pasó mucho tiempo enterrado. El cuerpo está irreconocible. 
Yo mismo no encontré ninguna similitud entre la foto que me diste y el cadáver. Lo que verías no es nada agradable, Adela. Pues entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué se supone que haga? Yo no puedo quedar así con esta duda. No puedo. No puedo, hombre, no puedo. El único camino que nos queda es... Es hacer un examen de ADN para saber 100% que es su madre. Y hay forma de hacerlo ahorita. Sí. ¿Estás de acuerdo? Oficial, por favor, déjeme hacer una llamada. Mi mujer no sabe dónde estoy, debe estar desesperado, oiga. Yo no estoy autorizado para hacer llamadas, Martínez. Eso no está dentro de mis facultades. Bueno, al, al menos présteme su teléfono, ¿no? Digo, es lo mínimo que puede hacer después de la madriza que me hicieron sus compañeros, ¿no? Mira, si yo te ayudé para que las cosas no se pusieran peor, no me pidas más. Ah, por favor. Traiga el recluso Carlos Martínez. Su abogado está aquí. Entendido. ¿Escuchaste? Sí. ¡Quiero ver a mi mujer! ¡Déjenme salir! ¡Quiero ver a mi mujer! ¿Qué este hombre? ¡No! Tenemos un 2 14. Un 2 14, por favor. Tranquilo. Tranquilo, hermano. Tranquilo. 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 Tranquil